നമസ്കാരം അഗ്രി ടെക് ഫാമിംഗ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്കല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ ഒരു വാഹനം ഗുഡ്സ് വാഹനം തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്നും എങ്ങനെ മറ്റ് ജീവികളെയും പക്ഷികളെയൊക്കെ നമുക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുപ്രോ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനമാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ സുപ്രോ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനമാണ് ഓരോ വാഹനത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ നിയമങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും നമ്മുടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ മാറ്റം വരാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ആഗസ്റ്റ് മാസം ലാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ പല്ലടത്തേക്കാണ് പല്ലടത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഫാമിലേക്ക് സാധനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് ബോർഡർ ഏകദേശം എത്താനായി നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുൻപ് കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കേരള അതിർത്തി തന്നെ ആർ ടി ഒ ഓഫീസുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞിട്ടേ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അതിർത്തി വിട്ട് അപ്പുറത്ത് സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടക്കാവും അപ്പോൾ മുൻപൊക്കെ നമുക്ക് പെർമിറ്റ് ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്കും ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് തരുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ടണ്ണിൽ താഴെ വെയ്റ്റ് വാ വഹിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പെർമിറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോവുക തമിഴ്നാട്ടിലെ ബോർഡറിൽ നിന്ന് ബോർഡ് നമ്മുടെ കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടെ നീങ്ങിയിട്ട് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ആർ ടി ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കേരള ആർ ടി ഓഫീസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ തമിഴ്നാട് പോയിട്ട് തമിഴ്നാട് ആർ ടി ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ ആ തമിഴ്നാട് കോയമ്പത്തൂർ ആർ ടി ഓഫീസിലേക്ക് എത്തി അതായത് തമിഴ്നാട് ബോർഡറിൽ വരുന്ന വഴി തന്നെ നമ്മളെ ഡിവൈഡർ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ വാഹനം നിർത്തി വാഹനത്തിൻ്റെ പേപ്പറുകളെല്ലാം എടുത്തു പോകുന്ന ഡ്രൈവർക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മറ്റ് പേപ്പറുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ആർ ടി ഓഫീസിലെത്തി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പേപ്പറുകളൊക്കെ കാണിച്ചു ഒരു ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധനം തന്നു ആയി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് അത് അതിൽ എമൗണ്ട് എഴുതിയതും നോക്കണ്ട അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചിട്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് അവർ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ളത് നമുക്ക് എമൗണ്ട് അവർ തരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പറയാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പൈസ എത്ര ചോദിച്ചാലും അതിൽ അതെന്തെങ്ങനെ ഇതെന്തെങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ചോദിക്കുന്ന എടുത്ത് കൊടുക്കുക പോരാ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പെർമിറ്റൊക്കെ എടുത്തു ഇതിന് മുൻപൊക്കെ മുൻപ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ പെർമിറ്റ് എടുത്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ നൂറ്റി എൺപത് രൂപയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് മാറ്റിയിട്ട് താൽക്കാലിക പെർമിറ്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള നികുതി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര എമൗണ്ട് വന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മാസം പോകാമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള താൽക്കാലിക പെർമിറ്റൊക്കെ തരുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ രീതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ചെറിയൊരു വണ്ടിക്ക് തന്നെ മൂവായിരത്തി ചിലരൊക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് പലയിടത്തേക്കാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ധാരാളം കോഴി ഫാമുകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ കാണാം പക്ഷേ ഒറ്റൊന്ന് പോലും നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയില്ല നമ്മൾ സാധനം എടുക്കാൻ പോയ ഫാമിലും അവരവിടെ നമ്മളെ അകത്തേക്കൊന്നും കയറ്റിയില്ല നമ്മൾ പോയത് ഒരു വലിയൊരു ഫാമിലേക്കാണ് ഫാമിൻ്റെ പേരും നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇതിൽ പറയാൻ നിർവാഹമില്ല അപ്പോൾ അവർ അവരുടെ മാനേജ്മെൻറ്റുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നമുക്കൊരു അനുവാദം വാങ്ങിച്ച് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നല്ല നല്ല വലിയ ഫാമുകളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സബ്സ്ക്രൈബർ അക്കൗണ്ട് ചെറിയ ഒരു ചാനലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയി പറയുമ്പോൾ അവർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ചാനൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ജസ്
ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പെർമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ പേപ്പറുകളും കയ്യിൽ വേണം പൊല്യൂഷൻ സ്മോഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വേണം ടാക്സ് കിട്ടിയേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പെർമിറ്റ് നമ്മുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വണ്ടിയിൽ വേണം ഒപ്പം തന്നെ ബാഡ്ജും ലൈസൻസൊക്കെ ഉള്ള ഡ്രൈവർ ആയിരിക്കണം പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടിയും കൊണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വന്നു ഇനി നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെയും ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നേരിട്ട് പോവാം പക്ഷേ ബില്ല് കയ്യിൽ വേണം നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് ആ ഫാമിൻ്റെ രജിസ്റ്റേഡ് ബില്ല് ജി എസ് ടി ഉൾപ്പെടെ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ബില്ല് അത് കോഴിക്കും കുഞ്ഞിനൊന്നും നികുതിയില്ല പക്ഷേ ബില്ലുണ്ടായിരിക്കണം ജി എസ് ടി രജിസ്ട്രേഷനുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബില്ലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതൊരു റൂളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നാൽക്കാലികൾ ഇപ്പോൾ പശു ആട് എരുമ പോത്ത് കാള അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിനൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അതായത് ആ കൊണ്ടുവരുന്ന ജീവിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പശുവിനെ കൊണ്ടുവരുകയാണെങ്കിൽ ആ പശുവിനെ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രീഡ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ടാഗ് ഏതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഈ ജീവി ഫിസിക്കലി ഫിറ്റാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു രേഖ നമുക്ക് വേണം അത് ഡോക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയും അതായത് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് അത് ഒരു ഈ ദിസ് ആനിമൽ ഈസ് ഫിറ്റ് ടു ട്രാവൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ എഴുതി തരിക അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ഇനം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മൾ നാൽക്കാലികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ മറ്റുള്ളവരെയും കൊണ്ടുവരുന്ന പോലെ നമുക്ക് എവിടെ നിർത്താതെ ഈ നാൽക്കാലികളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ല അടുത്ത് പോകുന്ന ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറിയുടെ ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ പോയിട്ട് ഈ സാധനം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് ഈ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇത്ര എണ്ണത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഫൈന് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ അതായത് ഇവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു പത്ത് പശുക്കളെ കൊണ്ടുവരാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള വണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു പതിനെട്ടോ ഇരുപതോ ഒക്കെ പശുവിനെ കൊണ്ടുവരും വലിയ ലോറിയിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ബൊലേറോ ആണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് പശുക്കളെ മാക്സിമം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതിൽ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണത്തിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരും മൂന്നെണ്ണം നാലെണ്ണം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പോത്തിനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഒരു ബൊലേറോയിൽ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും പോത്തിന് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കൊണ്ടുവരിക കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ മാക്സിമം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ ഫൈന് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പൈസ കൊടുക്കണം പോലീസുകാർ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു ബൊലേറോയിൽ രണ്ട് പശുക്കളെ കൊണ്ടുവന്ന ആർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ അപൂർവം ചില പോലീസുകാർ മാത്രമൊക്കെ ചോദിച്ചാലേ കൊടുക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കൈക്കൂലിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതൊരു നിങ്ങളിലേക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ പൊള്ളാച്ചി നിന്ന് പോഷ പോത്തിനെ കയറ്റി പൊള്ളാച്ചി നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ കൊഴിഞ്ഞാമ്പാറ കഴിക്കാണ് പോവുക അവിടെ നല്ല ചെക്കിങ്ങും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളും ഒരുപാട് വാഹനങ്ങൾ വരുന്ന ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും സമയം പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ വളയേറെ വഴിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും അവിടെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഫുള്ളി ഫങ്ഷനിങ് ആണ് തിരക്ക് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും നല്ല റോഡുമാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് ജീവികളെ വേണമെങ്കിലും കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്തിയൂരിൽ നിന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചിരുന്നു അവിടുന്ന് നമുക്ക് കുതിരേനെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഉള്ള ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടി കൊണ്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിലാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ
അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ തമിഴ്നാട് സീരീസിലേക്ക് പുതിയ വീഡിയോകൾ ധാരാളം ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിയുന്ന അത്ര നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ആളുകൾ കണ്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിന് പോകുന്ന എക്സ്പെൻസൊക്കെ നമുക്ക് മുതലാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടിയാൽ മാത്രമേ ഇത്തരം പരിപാടികൾ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നുള്ള എന്ത് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കമൻറ്റ് വരുന്നത് ഏതിനാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്രമ ക്രമമായിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക സംശയങ്ങൾക്കുള